प्रिय छात्र छात्री आज के दशम श्रेणी गणित चौदह नम्बर अध्याय अर्थात अंशीदारी कारबार एर कि अंक नहीं आलोचना करब तो प्रथम बोली अंशीदारी कारबार बोलते बुझी जो को व्यवसा को संस्था जो तैरी है तक देखा जाए एक जन जो मूलधन प्रयोजन से एक जन क्यों देना से जन तीन जन दिए व्यवसाटा के दाण कर फले कि जो ओ कम्पानी एक लाभ पाचे व्यवसाय लाभ हो लाभ तर मध्य भाग हो कि तर नीति निर्धारण करंशीदारी कारबारे तेल अंशीदारी कारबार मूल हे एक व्यवसा बाईते दुई बा तार बसी जन जो जड़ित था अर्थात मूलधन दे तक से धरण कारबार के बोलि अंशीदारी कारबार एक तो रखी अंशीदारी कारबारे जो व्यवसाते को लाभ है क्षति है लाभ हो क्षति जो से बंटित हो तर मूलधन अनुपाते अर्थात के कत मूलधन बनियोग कर व्यवसाय तरपर क्यों लाभ बा क्षति भाग हो जेम लाभ हम भाग हो क्षति क्योंकि भाग हो अर्थात मूलधन अनुपात इक्ल टू लभ्यांश अनुपात क्षतर अनुपात तो एक देखे नी ये अंशीदारी कारबार बोलते कि बुझी दुई बा तथोधिक व्यक्ति एकत्रे मिलित हुए जे सब संगठन गढ़े तुले व्यवसा वाणिज्य करें अंशीदारी कारबार तर मध्य अन्नतम अर्थात से अंशीदारी कारबार बोल यशीदारी कारबारे अंशीदार दे प्रत्येक देव अर्थ ही हे अंशीदार गण निजस्व मूलधन अर्थात तरा जो टाकटा दीचे व्यवसाते से बोची तर मूलधन अर्थात सेटाई ता व्यवसाय बनियोग कर तर भित लाभ पा तो वही अंशीदारी कारबार क्यों दुईरण एक सरल और एक मिश्र सरल को धर दूजने जो टाटा दूजने गल एक ही समय दूज जो दे अर्थात एक ही समय दीचे और लाभ हार पर एक ही समय द्वारा लाभ का भाग पड़ेता के बीच सरल अंशीदारी कारबार मिश्र कख जदि एक जन कि समय दिल और एक जन एक बसि समय अर्थात दूजे क्षेत्र जे मूलधन बनियोग समय जो आलदा हो मिश्र अंशीदारी कारबार एक देखे नेब सरल अंशीदारी कारबार का बी अंशीदार गण निज मूलधन जो समान समय व्यवसाय नियोजित था तब ताके सरल अंशीदारी कारबार बोला है एबार मिश्र अंशीदारी कारबार का बोला ना अंशीदार गण निजस्व मूलधन जो विभिन्न समय धरे व्यवसाय नियोजित था तब ताके मिश्र अंशीदारी कारबार बला है तेल सरल क्षेत्र में देखल प्रत्येक समान समय धरे व्यवसाय नियोजित थे और मिश्र क्षेत्र में देखल विभिन्न समय अर्थात समय एक ही हाँ तो ये जो समय एक ही ना धर सरल जो सरल अंशीदारी कारबार थे तक आप मूलधन अनुपाते भाग कर दीची मूलधन के अनुपात कर ही अनुपात पे जाब लभ्यांश बंटने अनुपात कंतु जदि मिश्र था तक क्योंकि एक समतुल्य मूलधन सपेक्षे क्यों अनुपात निर्णय करते हैं अर्थात तक क्योंकि शुद्ध मूलधन अनुपात निर्णय कर ले समय के हिसेब धरते हैं तो से क्षेत्र में ते मास हिसेबे अर्थात ता जे टाटा दिए एक मासे से ही सूद्रा पे गले कत टा इन्भेस्ट करते हो तो यही हिसाब से तर मूलधन बेर करी और तरह अनुपात करी अर्थात दूजन ही जी एक मासे मूलधन प्रयोग कर मूलधन व्यवहार करा तेल कत मूलधन हवा उचित से व्यवहार कर तर मूलधन अनुपात निर्णय कर अर्थात कार टा कत मास खेटे जी मास कत मास खेटे से गुण कर लम तेल एक मासे तेज़ मूलधन के लिए चले ये दूजे क्षेत्र में जी आलदा आलदा मास व्यवसाय नियोजित था तेल एक मासे नहीं चले आब जो आलदा आलदा दिन था तेल एक दिन ये नहीं आसते भाव क्यों तर मूलधन अनुपात बेर कर तो ये कि टर्म पड़े नेब जेम मूलधन मूलधन को बोलिए मूलधन मोट परिमाण हे अंशीदारीगण अंशीदारगण समान भाव भाग कर संग्रह करें अथवा सर्वसम्मत आनुपातिक हारे मूलधन संग्रह करें अर्थात जे टाटा व्यवसाय नियोजित है जेटा प्रत्येके दे मैं सबा दिए जो सबा समान भाव दे अथवा आनुपातिक हारे दे क्यों बसि क्यों कम जेटा दिए व्यवसाटा शुरू करा से ही मूलधन 
এরপর যেটা আছে লভ্যাংশ বণ্টন অ্যাকচুয়ালি এই লভ্যাংশ বণ্টনের নীতি এইটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ যে লভ্যাংশ হলে ভাগটা কিভাবে ভাগ হবে তো ভাগ হতে পারে তিনটে নীতিতে এক কি না সমানভাবে ভাগ হতে পারে দুই তাদের মূলধনের অনুপাতে ভাগ হতে পারে তিন আগে থেকে কোনো একটা চুক্তি অনুযায়ী ভাগ হতে পারে সমানভাবে ভাগ হতে পারে এটা তো বোঝার কিছু নেই মূলধনের অনুপাতে অর্থাৎ যে অনুপাতে তারা মূলধন ব্যবসায় নিয়োজিত করেছে সেই অনুপাতে ভাগ হতে পারে আরেকটা যেটা বলছি যে চুক্তি সম্মতভাবে এই চুক্তি সম্মত ব্যাপারটা কীরকম না ধরো আগে থেকে ঠিক করা হলো যে ব্যবসায় সবাই ধরো সমান মূলধন দিয়েছে কিন্তু একজন বেশি কাজ করছে আর দুজন কম কাজ করছে তাহলে এই যে তখন সেই ক্ষেত্রে যে মূল ভাগটা হবে আগে থেকেই চুক্তি হয়ে যাবে যে যারা বেশি ভাগ করছে তারা একটা নির্দিষ্ট বেশি কাজ করছে তারা একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে পাবে বা আগে তাদের পারিশ্রমিকটা দিয়ে দেওয়া হবে তারপরে বাকি টাকাটা সমানভাবে ভাগ হবে এইভাবে কিন্তু একটা নীতি কিন্তু ঠিক করে না হয় তো সেটা অঙ্কে দেওয়া থাকবে আর একটা কথা বলে রাখি যদি কোনো সুনির্দিষ্ট নীতির কথা বলা না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা ধরে নেব যে লাভ বা লভ্যাংশটা মূলধনের অনুপাতেই ভাগ হবে বা বণ্টিত হবে এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এবার ব্যবসা পরিচালনার যে সাম্মানিক ভাতা অনেক সময় দেখা যায় যে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে অংশীদারদের প্রত্যেকে বা কেউ যদি সময় ও শ্রম দিয়ে থাকেন তবে তার জন্য আগে থেকে একটা ভাতা দিয়ে দেওয়া হয় সেই ভাতা দিয়ে দেওয়ার চুক্তিটা আগে নির্ধারণ করে এই ভাতা দিয়ে দেওয়ার পর তারপর কিন্তু লভ্যাংশটা বণ্টিত হয় বা ভাগ হয় এরপর আমরা চলে যাব কোষে দেখি চোদ্দ কি বলেছে আমি ও আমার বন্ধু মালা দুজনে যথাক্রমে পনেরো হাজার টাকা ও পঁচিশ হাজার টাকা মূলধন নিয়ে একটি ব্যবসা শুরু করলাম এক বছরে ষোলো হাজার আটশো টাকা লাভ হলে হিসেব করে দেখি আমরা কে কত টাকা লভ্যাংশ পাব তো খুব সহজ ব্যাপার প্রথমেই আমরা কি করব তাদের মূলধনের অনুপাত বার করবো তাহলে আমার আমি এবং মালার অর্থাৎ আমার আমি এবং মালার মূলধনের অনুপাত বের করছি তাহলে আবার ও মালার মূলধনের অনুপাত আমরা লিখছি পনেরো হাজার ইন্টু পঁচিশ হাজার যেহেতু একজন পনেরো হাজার দিয়েছে একজন পঁচিশ হাজার দিয়েছে দেখো এই তিনটে শূন্য তিনটে শূন্য বাদ দিলে থাকছে পনেরো ইন্টু পঁচিশ এবার দেখো পাঁচ দিয়ে যদি আমরা ভাগ করে দিই তাহলে হচ্ছে কি থ্রি ইন্টু ফাইভ তাহলে তাদের মূলধনের অনুপাত হচ্ছে থ্রি ইন্টু ফাইভ এবার আমরা বার করব আমার ও মালার মূলধনের আনুপাতিক ভাগ আর যথাক্রমে আনুপাতিক ভাগ হারটা কী করে বের করা হয় না তাদের তার অনুপাতগুলো দুটো যোগ করে দেওয়া হয় অর্থাৎ তিন আর পাঁচ যোগ করলে আট হচ্ছে দিয়ে কী করা হয় যে যার আনুপাতিক ভাগ যে অনুপাত হয় তাকে সেই মোট আনুপাতিক অনুপাত দিয়ে ভাগ করা হয় অর্থাৎ এর ক্ষেত্রে দেখো এর ক্ষেত্রে অর্থাৎ আমার ক্ষেত্রে হচ্ছে তিনের আট তিন বাই দুটোর যোগ ফল আট এবং এর ক্ষেত্রে হবে পাঁচ বাই দুটোর যোগ ফল হার অর্থাৎ তিনের আট ও পাঁচের আট তাহলে আমার ক্ষেত্রে আনুপাতিক ভাগ হার হচ্ছে তিনের আট মালার ক্ষেত্রে আনুপাতিক ভাগ হার হচ্ছে পাঁচের আট এটা বারবার বলবো না এটা আমরা অলরেডি আগের ক্লাসে আমরা জেনেছি এগুলো তো এটা বারবার আমি বলবো না এটা মোটামুটি এইভাবেই হবে যে তাদের অনুপাত এবং নিচে হবে দুটো অনুপাতের বা তিনটে যতগুলো অনুপাত থাকবে তাদের সমষ্টি এবার দেখো আমরা লিখছি এক বছরে মোট লাভ কত অর্থাৎ এক বছরে মোট লাভ ষোলো হাজার আটশো টাকা দেওয়া আছে এখানে এরপর তাহলে আমি বলবো যে আমি কতটা লভ্যাংশ পাবো তাহলে আমি পাবো এই ষোলো হাজার আটশো থেকে এই অনুপাত এই ভাগ হারে পাবো এই ভগ্নাংশে পাবো তাহলে আমি লভ্যাংশ পাবো সমান ষোলো হাজার আটশো গুণিত তিনের আট এবার দেখো আমরা ষোলো হাজার আটশোকে আট দিয়ে যদি আমরা কাটি কত হচ্ছে একুশ হাজার সরি দু হাজার একশো তাহলে দু হাজার একশো গুণিত তিন তাহলে আসছে কত ছ হাজার তিনশো অর্থাৎ ষোলো হাজার আটশোর থেকে আমি লভ্যাংশ পাবো ছ হাজার তিনশো টাকা এবার দেখি মালা কত লভ্যাংশ পাবে তাহলে অতএব মালা লভ্যাংশ পাবে সমান একই রকম আমরা করবো ষোলো হাজার আটশো গুণিত পাঁচের আট অর্থাৎ তার আনুপাতিক ভাগ হারটা মালার আনুপাতিক ভাগ হারটা গুণ হচ্ছে এতটা এবার দেখো সেই আট দিয়ে ষোলো হাজার আটশোকে কাটছি কত হচ্ছে একুশশো তাহলে একুশশো গুণিত পাঁচ সমান হচ্ছে দশ হাজার পাঁচশো তাহলে আমরা সমাধান করে দেখালাম যে আমি লভ্যাংশ পাবো ছ হাজার তিনশো টাকা এবং মালা লভ্যাংশ পাবে দশ হাজার পাঁচশো টাকা এবার আমরা পরের অঙ্কে চলে যাচ্ছি শোভা ও মাসু দুজনে মিলে দু লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকার একটি গাড়ি কিনে দু লাখ বাষট্টি হাজার পাঁচশো টাকায় বিক্রি করে তাহলে বোঝাই যাচ্ছে দু লাখ পঞ্চাশ হাজারে কিনে দু লাখ বাষট্টি হাজার পাঁচশো টাকায় বিক্রি করে বারো হাজার পাঁচশো টাকা লাভ হয়েছে এবার কি বলেছে গাড়িটি কেনার সময় শোভা মাসুদের এক পূর্ণ একটি দুই গুণ টাকা দিয়ে থাকলে কে কত টাকা লভ্যাংশ করে অর্থাৎ দেখো যেহেতু শোভা মাসুদের দেড় গুণ টাকা দিয়েছে অর্থাৎ মাসুদ যদি এক টাকা দেয় তাহলে শোভা দেবে দেড় টাকা 
তাহলে সেইখান থেকে আমরা অনুপাতটা বের করে নেব তাদের মূলধারের অনুপাত তাহলে আমরা সেটাই লিখছি প্রথমে যে অতএব গাড়িটি দু লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকায় কিনে দু লাখ বাষট্টি হাজার পাঁচশো টাকায় বিক্রি করার লাভ হয় সমান দু লাখ বাষট্টি হাজার পাঁচশো বিযুক্ত দু লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা সমান কত বারো হাজার পাঁচশো টাকা এবার কি করছি তাদের মূলধনের অনুপাত বার করব আচ্ছা গাড়ি কেনার সময় শোভা মাসুদের দেড় গুণ বা তিনের দুই গুণ টাকা দিয়ে থাকলে শোভা ও মাসুদের মূলধনের অনুপাত থ্রি বাই টু ইজ টু ওয়ান যেহেতু আমি বললাম যে একজন যদি যদি শোভা দেড় টাকা দেয় তাহলে দেড় মানে তিনের দুই টাকা তাহলে মাসুদ দেয় এক টাকা তাহলে তিনের দুই টু ওয়ান এবার এটাকে সিম্প্লিফিকেশন করলে আসছে থ্রি ইজ টু টু অর্থাৎ উভয় পক্ষকে দুই দিয়ে গুণ করে দিলে দেখো এখানে দুই দিয়ে গুণ করলে দুই দিয়ে কেটে যাবে এখানে দুই গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ থ্রি ইজ টু টু এবার আমরা তাদের আনুপাতিক ভাগ আর বের করি তাহলে অতএব শোভা ও মাসুদের মূলধনের আনুপাতিক ভাগ আর শোভা ও মাসুদের মূলধনের আনুপাতিক ভাগ আর যথাক্রমে তিনের পাঁচ ও আটের দুইয়ের পাঁচ কেন তিনের পাঁচ হচ্ছে তিন আর দুটো যোগফল যে দু পাঁচ তাহলে তিনের পাঁচ ও দুইয়ের পাঁচ এবার দেখো মোট লাভ এখানে অতএব সরি এখানে মোট আমরা লাভ হয়েছে বারো হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে অতএব শোভার প্রাপ্ত লভ্যাংশ সমান বারো হাজার পাঁচশো গুণিত তিনের পাঁচ যেহেতু তার আনুপাতিক ভাগ আর তিনের পাঁচ তাহলে গুণ করে দিলাম পাঁচ দিয়ে বারো হাজার পাঁচশোকে কাটলে হচ্ছে দু হাজার পাঁচশো এবার দু হাজার পাঁচশো গুণিত তিন তাহলে থাকছে সাত হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে শোভার প্রাপ্ত লভ্যাংশ হচ্ছে সাত হাজার পাঁচশো টাকা এবার দেখি মাসুদের প্রাপ্ত লভ্যাংশ কত হচ্ছে একই রকমভাবে আমরা করে যাব বারো হাজার পাঁচশো গুণিত দুইয়ের পাঁচ যেহেতু মাসুদের মূলধনে আনুপাতিক ভাগ আর দুইয়ের পাঁচ তাহলে গুণ করে দিলাম কাটাকাটি করলে আসছে দু হাজার পাঁচশো গুণিত দুই অর্থাৎ পাঁচ হাজার টাকা তাহলে শোভার প্রাপ্ত লভ্যাংশ হচ্ছে সাত হাজার পাঁচশো টাকা মাসুদের প্রাপ্ত লভ্যাংশ হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা এবার পরের অঙ্কে চলে যাচ্ছি কি বলেছে রাবেয়া দীপু রাবেয়া ও মেঘা যথাক্রমে ছ হাজার পাঁচশো টাকা পাঁচ হাজার দুশো টাকা ও ন হাজার একশো টাকা মূলধন নিয়ে একটি ছোট ব্যবসা শুরু করল ঠিক এক বছর পরে চোদ্দ হাজার চারশো টাকা লাভ হলো ওই লাভে দুই তিন অংশ তারা সমানভাবে এবং বাকি অংশ মূলধনের অনুপাতে ভাগ করে নিলে কে কত টাকা হবে যে কথাটা আমি বলছিলাম যে এখানে একটা শর্ত তারা আগে থেকে ঠিক করেছে যে যা লাভ হচ্ছে অর্থাৎ এই চোদ্দ হাজার চারশো টাকা লাভে দুই তিন অংশ তারা সমানভাবে নেবে বাকিটা কি নেবে তাদের মূলধনের অনুপাতে তো আমরা প্রথমে কি করব তাদের মূলধনের অনুপাত বের করছি দীপু রাবে ও মেঘার মূলধনের অনুপাত সমান ছ হাজার পাঁচশো ইটু পাঁচ হাজার দুশো ইটু ন হাজার একশো সমান তাও শূন্য শূন্য বাদ দিলে পঁয়ষট্টি ইটু বাহান্ন ইটু একানব্বই এবার তেরো দিয়ে আমরা ভাগ করে দিলে আসছে ফাইভ ইটু পাঁচ ইটু চার ইটু সাত এবার আমরা কি করছি তাদের আনুপাতিক ভাগারটা বের করে রেখে দিচ্ছি তাহলে দীপুর আবে ও মেঘার মূলধনে আনুপাতিক ভাগার যথাক্রমে পাঁচের ষোলো চারের ষোলো ও সাতের ষোলো কেন যোগ করো পাঁচ চার ন সাত ষোলো হচ্ছে এবার দেখো দুই তিন অংশ আগে বের করে নিই চোদ্দ হাজার চারশো ওই বছরে মোট লাভ হচ্ছে এটা লাভ একটু স্পেলিংটা ভুল আছে লাভ হচ্ছে চোদ্দ হাজার চারশো টাকা এবার দেখো ওই চোদ্দ হাজার চারশো টাকা দুয়ের তিন অংশ কিন্তু সমানভাবে ভাগ হয়েছে তাহলে দুয়ের তিন অংশ কতটা টাকা সেটা বের করে নিই তাহলে নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ হবে চোদ্দ হাজার চারশো গুণিত দুয়ের তিনটা এবার তিন দিয়ে কাটলে আমরা পাচ্ছি চার হাজার আটশো গুণিত দুই টাকা সমান ন হাজার ছশো টাকা তাহলে ন হাজার ছশো টাকা যদি সমান ভাগে ভাগ হয় প্রত্যেকে কত টাকা পাবে না ন হাজার ছশো টাকা থেকে প্রত্যেকে পাবে ন হাজার ছশো বাই তিন তিনজন সমান টাকা পাচ্ছে অর্থাৎ তিন হাজার দুশো টাকা তাহলে এই যে ন হাজার ছশো টাকা ভাগ হচ্ছে প্রত্যেকে তিন হাজার দুশো করে পাচ্ছে বাকি যে টাকাটা অর্থাৎ অবশিষ্ট টাকা অবশিষ্ট টাকা বের করি না অবশিষ্ট লভ্যাংশ চোদ্দ হাজার চারশো বিযুক্ত ন হাজার ছশো ন হাজার ছশো টাকা সমানভাবে ভাগ হবে তাহলে থাকছে কত চার হাজার আটশো টাকা তাহলে দেখো এই চার হাজার আটশো টাকা কী অনুপাতে ভাগ হবে এই যে মূলধনের অনুপাতে ভাগ হবে অর্থাৎ এই আনুপাতিক ভাগারগুলো দিয়ে গুণ হবে তাহলে আমরা পরের লাইনে চলে যাচ্ছি কি না অবশিষ্ট লভ্যাংশ থেকে দীপু পায় চার হাজার আটশো গুণিত পাঁচের ষোলো এবার দেখো ষোলো দিয়ে আমরা কাটলে তিনশো হচ্ছে তিনশো পাঁচে কত হচ্ছে পনেরোশো টাকা তাহলে দীপু পায় পনেরোশো টাকা একই রকমভাবে অবশিষ্ট লভ্যাংশ থেকে রাবিয়া পায় আটচল্লিশশো গুণিত চারের ষোলো ষোলো দিয়ে কাটলে সেই তিনশো গুণিত চার সমান কত টাকা বারোশো টাকা হচ্ছে এবং মেঘা পায় অবশিষ্ট লভ্যাংশ থেকে মেঘা পায় আটচল্লিশশো গুণিত সাতের ষোলো টাকা সমান এখানে কাটাকাটি করলে দেখো তিনশো গুণিত সাত সমান একুশশো টাকা তাহলে দেখো এবার কি করব না তাদের দুই জায়গা থেকে প্রত্যেকে বত্রিশশো পেয়েছে তারপরে এ দীপু পেয়েছে পনেরোশো রাবিয়া পেয়েছে বারোশো আর মেঘা পেয়েছে একুশশো তাহলে প্রত্যেক বত্রিশশোর সঙ্গে এইগুলো যোগ করে তাহলে প্রত্যেকে মোট কত পেয়েছে সেইটা আমরা হিসাব করি